अंदर की नमस्कार वेलकम एवरी वन वीडियो लो मन डिस्को टापिक इंपारटेंट शां टेक्निक फ्लाटा शां आली लास्ट टू वीडियो ऐडियन शां नाचुल शां डिस्कसम इंका चूस आयोस आ वीडियो चूसी वीडियो की रही वीडियो फ्लाटा शां डिस्कसम अंडर कानेल की सब्सक्रैब् चुस्केंटे प्लीज गो हेड एंड डू सब्सक्रैब लैट्स गेट इन टू द टापिक मन की प्राक्टल प्रा पासीबल शां टेक्निक फस्टे नाचुल शां अं सैकड़ी फ्लाटा शां प्राक्टल पासीबल शां टेक्निक रे इंपारटे रे मेन भी रे अन्ट यह रे प्राक्टल पासीबल होता है यह रेट यूज इंपल स्ट्रेन या पल विने जीरो उड़ा अवसर लेकिन ऐडियल शां यूज इंपल ट्रेन या पल विने जीरो उड़ी अला पल विट जनरेट इंपासीबल का बट्टी ऐडियल शां अने प्राक्टल पासीबल का रे शां टेक्निक इंपल ट्रेन या पल विट अने जीरो उड़कर्ला पल विट कल सो ई रे प्राक्टल पासीबल होता है अंडे कंपेर से फ्लाटा शां अनेजीर ओके नाचुल शां अने एफिशियन सो मे प्रिफर कईम अच्छे फास्ट कंप्लीट अवाले फ्लाटा शां प्रिफर चेयर मे प्रिफर कफिशिय अच्छे एर्रर तक उइज इंटरफर तक उसे नाचुल शां प्रिफर चेयर ओके फ्लाटा शां जगे प्रासेस अने इट इज सिम टू पल ऐप्लीट्यूड मॉड्युशन पीएम यह पीएम जगे प्रासेस की सिमलर उन्मा पल ऐप्लीट्यूड मॉड्युशन अंटे ऐंप्लीट्यूड आफ दि क्यारियर वेव वेरिड वित् रेस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल यांप्लीट्यूड प्रकार क्यारियर वेव या ऐंप्लीट्यूड मारस्त उम पल ऐप्लीट्यूड जगे प्रासेस मेन प्रासेस अदे सो फ्लाटा शां जगे प्रासेस दाखिल सिमलर का उन्मा ओके फ्लाटा शां उ प्रिंसपल विषयान वस्ते वी हाव सिंपल मल्टीप्लीकेशन ओके फस्ट प्रिंसपल वे सिंपल मल्टीप्लीकेशन अंड सैकंड प्रिंसपल वे चापिंग प्रिंसपल एडिशनल मन की शांपल अं हॉल प्रिंसपल फ्लाटा शां उ ओके रे प्रिंसपल आलरे नाचुल शां उ सो दाक अडिशनल शांपल अं हॉल फ्लाटा शां मन यूजेस्ट अंड फ्लाटा शां नाइज इंटरफर चला चला उदिअडवांटेज फ्लाटा शां ओके ऐंप्लीट्यूड डिस्ट्राशन उ रेणू इंदो डिजडवांटेज ओके इपू वेव फाम्स तो यह प्रासेस ने अर्थम चुस्क ट्रई चाहे नीन फस्ट कंटिवस् टाइम सिग्नल ने एग्जापल कंटिवस् टाइम सिग्नल अनलाग् सिग्नल ओके एक्स आफ टी अं टी नैक्स्ट सिंपल इंपल स्ट्रेन एग्जापल जीरो टीएस टू टीएस मैनस् टीएस मैनस् टू टीएस अन्ट इक डेल टीएस आफ टी इकड़ टी दीन ओक मैथमेटिकल रिप्रजेशन वे सैशन एन मैनस् इनफिनी टू प्लस इनफिनी डेल आफ टी मैनस एन टीएस अन्ट ओके इक मन फस्ट प्रिंसपल अल्लाई चेयर फस्ट प्रिंसपल मल्टीप्लीकेशन रिटे मल्टीप्लाई चेयर मल्टीप्लाई जे मन वे अवटपुट इला उ सो वीट जॉन चुस्क इला वस्म मैनस् टू एस दैनस् टीएस दीरो दीएस दू टीएस दन के शांपल वस्ताई ओके इकड़ तो फस्ट प्रिंसपल अपड़ नैक्स्ट एम चेयर इकड़ शांपल वालूस हॉल चेयर का सब अंत फर् एग्जापल इतना इला कदा दीन ऐंप्लीट्यूड का सब हॉल चेयर अला प्रती शांल यांप्लीट्यूड हॉल रिज़्ली 
అప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ షేప్ అనేది అప్రాక్సిమేట్గా ఈ షేప్లోకి వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సిగ్నల్ అనేది చాప్ చేసినట్టుంది ఎనలాగ్ సిగ్నల్ అని ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో ఆ విధంగా వచ్చింది సో ఇక్కడ చాపింగ్ అనే ప్రిన్సిపల్ యూజ్ అయిందని మనం చెప్పచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ వచ్చినటువంటి శాంపుల్ని హోల్డ్ చేసి రిలీజ్ చేసాం కాబట్టి శాంపుల్ అండ్ హోల్డ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇక్కడ యూజ్ అయింది సో ఆ విధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేసాం మల్టిప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసుకున్నాం అండ్ మల్టీప్లై చేశాక ఇలా వచ్చింది అవుట్పుట్ దీన్ని శాంపుల్ చేసి హోల్డ్ చేసాం అంతేనా ప్రతి శాంపుల్ని కాసేపు హోల్డ్ చేసి రిలీజ్ చేసాం అనమాట సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చాపింగ్ అనే ప్రిన్సిపల్ అట్ ద సేమ్ టైం శాంపులింగ్ అనే హో శాంపుల్ అండ్ హోల్డ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసుకున్నాం సో వేవ్ ఫామ్స్ రూపంలో ఫ్లాట్ టాప్ ఫ్లాట్ టాప్ శాంపులింగ్ని ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని సర్క్యూట్ రూపంలో అర్థం చేసుకుందాం దీని యొక్క సర్క్యూట్ ఏంటి అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం దీని యొక్క సర్క్యూట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక స్విచ్ ఉంటుంది ఓకే ఎస్ వన్ అన్ ఇక్కడ వర్టికల్గా ఒక స్విచ్ ఉంటుంది దాన్ని ఎస్ టూ అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ ఉంటుంది సి అనుకుందాం అండ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం ఓకే జి ఆఫ్ టీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్లో ఇది ఫ్లాట్ టాప్ శాంపులింగ్లో బేసిక్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ సో ఈ స్విచ్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే శాంపులింగ్ చేయడం ఇక్కడ మనం సింపుల్ ఇంపల్స్ ట్రైన్ని అప్లై చేస్తాం స్విచ్కి ఓకే ఈ స్విచ్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే శాంపులింగ్ చేయడం ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపల్స్ ట్రైన్లో ఆన్ టైం వస్తుందో ఈ స్విచ్ ఆఫ్ ఆన్ అవుతుంది ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపల్స్ ట్రైన్లో ఆఫ్ టైం వస్తుందో ఈ స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది ఆ విధంగా కంటిన్యూస్గా ఉన్నటువంటి సిగ్నల్ని ఈ స్విచ్ శాంపులింగ్ చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ అనేది శాంపుల్ శాంపుల్డ్ అవుట్పుట్ అనమాట ఓకే ఈ స్విచ్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే డిశ్చార్జింగ్ ది ఛార్జ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఎప్పుడెప్పుడైతే ఈ స్విచ్ ఆన్ అవుతుందో ఈ కెపాసిటర్ కంప్లీట్గా డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది జీరోకి రీచ్ అవుతుంది ఎప్పుడెప్పుడైతే ఈ స్విచ్ క్లోజ్ అయి ఉంటుందో ఆఫ్లో ఉంటుందో ఈ కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది సో ఈ స్విచ్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే డిశ్చార్జింగ్ ద కెపాసిటర్ అది ఈ రెండు స్విచ్ల యొక్క రోల్ ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థం అవడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంపల్ స్ట్రైన్ అప్లై చేస్తారని చెప్పా కదా నేను ఒక శాంపుల్ని తీసుకుంటున్నాను ఇంపల్ స్ట్రైన్లో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వచ్చింది ఈ శాంపుల్ వచ్చింది ఇక్కడికి ఇక్కడ ఆన్ టైం ఉంది కాబట్టి ఈ స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది ఓకే అప్పుడు ఆ సిగ్నల్ ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతుంది ఈ విధంగా ఒక శాంపుల్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఇక్కడతో శాంపులింగ్ అనే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిందనమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలి హోల్డింగ్ చేయాలి హోల్డింగ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే ఈ స్విచ్ క్లోజ్లో ఉంటుంది ఈ స్విచ్లు క్లోజ్లో ఉన్నంతసేపు ఈ కెపాసిటీ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్ వోల్స్ వచ్చింది సో ఈ చార్ ఈ కెపాసిటీ అంతా జీరో నుంచి టెన్ వోల్స్ వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది ఛార్జ్ అయ్యి టెన్ వోల్స్ దగ్గర కాన్స్టెంట్గా కాసేపు ఉంటుంది మనకు అవుట్పుట్లో ఏమవుతుంది జీరో నుంచి టెన్ వోల్స్ వచ్చి కాన్స్టెంట్గా కాసేపు ఉంటుంది కాసేపు అయ్యాక ఈ స్విచ్ని ఆన్ చేస్తాం ఈ స్విచ్ ఆన్ చేయంగానే ఈ కెపాసిటీ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం మొదలెడుతుంది అంటే టెన్ వోల్స్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి జీరో వోల్స్ రావడం మొదలెడుతుంది అప్పుడు అవుట్పుట్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇంకో శాంపుల్ తీసుకుందాం మీకు అర్థం అవడం కోసం సో ఎప్పుడే ఎప్పుడైతే ఈ శాంపుల్ వచ్చిందో ఇక్కడ ఆన్ టైం ఉంది కాబట్టి ఈ స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది ఈ సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇన్పుట్ ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతుంది అండ్ ఈ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంటుంది ఈ కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవ్వడం మొదలెడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ట్వంటీ వోల్స్ అనుకుంటే ఈ కెపాసిటర్ జీరో నుంచి ట్వంటీ వోల్స్కి ఛార్జ్ అవ్వడం మొదలెడుతుంది సో జీరో నుంచి ట్వంటీ వోల్స్ వరకు ఛార్జ్ అవ్వడం మొదలెడుతుంది ఛార్జ్ అయ్యాక కాసేపు హోల్డ్ చేస్తాం ట్వంటీ వోల్స్లోనే ఉంచుతాం సో ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ని ఆన్ చేస్తాం ఈ కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ట్వంటీ వోల్స్ నుంచి బ్యాక్ టు జీరో అనమాట మళ్ళీ జీరోకి వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా అవుట్పుట్లో మనకి చాపింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం శాంపుల్ అండ్ హోల్డ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది డిప్లై అవుతుంది ఓకే ఈ సర్క్యూట్ వర్కింగ్ మీకు అర్థమైంది కదా సో మూవింగ్ అంటు మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్ అనేది ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంపల్ స్ట్రైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ వచ్చేసి
x of t into del of t minus nts. Now, we multiply this sampling complete type in the hold j. So, hold j is in the way we have to do g of t. So, this equation is the equation. So, final final output equation is the same. Okay, this is the frequency domain represent capital G of omega is equal to fs into summation n minus infinity to plus infinity x of f minus n fs into h of f okay frequency domain law e output your representation of chessy even down to me so this is flat top sampling and matter now, we will discuss the disadvantages of the flat top sampling. So, we will discuss the final output of the shape. We will have to do the input signal. Okay? We will have to do the final output of the shape. Okay? We will have to do the ओके फाइनल आउट आउटपुट योग का शेप इलावा उसने इकड़ मेरे चूज़ करने लायक है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स देख रहा है मान के अनवांटेड एम्पलीट्यूड हो चुन्दे अंत का द मान कावल से एम्पलीट्यूड इधे कानी मान का आउटपुट सिग्नल ये वेदनगा इलावा हो चुन्दे अंत मान का करले एम्पलीट्यूड � Okay, this effect is called aperture effect. But natural sampling की दिन की तैड़ा इंटेंट है, natural sampling लो, ये particular sample योकर shape लाउन तुन्दे. अंटे complete का input signal तो ऐलाने उन्तुन्दे ना माता, top. कहने flat top sampling लो, top अने दे flat गाउन तुन्दे. Input signal तो ऐलाने मुन्दा दो, अंटे मन का करले amplitude गोड़ा appear आउ तुन्दे. So, we have to do the amplitude distortion here and we have to do the effect of the aperture effect. So, we have to do the pocket and we have to do the receive chase and we have to do the reconstruction filter and we have to use the equalizer and the circuit. You have to do the reconstruction and you have to do the process of the sampling and the sampling and the sampling and the process of the complete video. So, you have to do the reconstruction and the reconstruction and the reconstruction. ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग नहीं अंटे ये कोरोना ट्वेंटी एपर्चर इफेक्ट नहीं पॉवर टर्न की मनम इक्वलाइजर ने सर्किट नहीं यूज़ चेसे सर्पोत नहीं ओके ये दी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग लोना ट्वेंटी एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्शन मरियो एपर्चर इफेक्ट ने ट्वेंटी डिसएडवांटेजेस ये कंटेंट करने में क